ప్లీజ్ సబ్స్క్రైబ్ అక్షర మెడికేషన్స్ మీరు మేము చేసేటువంటి లేటెస్ట్ వీడియోస్ని పొందటానికి తప్పకుండా బిలైకాన్పై ప్రెస్ చేయండి ఈ ఆటలు ఆడటంలో నియమాలు పరిపాలన నియమాలు ఇవన్నీ నియమాలు చూసాం కదా ఈ ఆటలు ఆడటం అనేది పిల్లలకు ఒక హక్కు లాంటిది ఆటలు ఆడటం పిల్లల హక్కు ప్రతిరోజు ఆడ మగ అనే తేడా లేకుండా పిల్లలందరూ ఆడపిల్లలు కానీ మోపిల్లలు కానీ అందరూ తప్పనిసరిగా ఆడుకోవాలి సాయంత్రం ఎప్పటి నుంచి ఎప్పటి వరకు ఆడుకోవాలి అండి సాయంత్రం నాలుగు గంటల నుండి ఆరు గంటల వరకు పిల్లల ఆటల సమయం ఈ సమయంలో ట్యూషన్కి వెళ్ళడం హోంవర్క్లు చేయడం అలాంటివి చేయకూడదు అప్పుడే మానసికంగా వాళ్ళు అభివృద్ధి చెందుతారు కాబట్టి కంపల్సరిగా ప్రతిరోజు ఆటల యొక్క ప్రాముఖ్యతను తెలియడం కోసమే ఈ పాఠాన్ని పరిసరాల విజ్ఞానంలో పెట్టారండి కాబట్టి ఆ ఆటలు అనేవి కంపల్సరిగా ఆటలు ఆడటం వల్ల ఎలాంటి ఉపయోగాలు ఉన్నాయి వాళ్ళ జీ జీవితంలో అనేది వాటి ప్రాముఖ్యత తెలిసినప్పుడు మాత్రమే వాటి వాళ్ళు ఆటలు ఆడుకుంటారు ఈ ఆటలు ఆడుకోవడం అనేది పిల్లలకు హక్కు లాంటిది వాళ్ళ హక్కు అనమాట హక్కులకి అంటే వాళ్ళు కంపల్సరిగా చేయాల్సింది అలా నాలుగు గంటల నుంచి ఆరు గంటల వరకు పిల్లల ఆటల సమయం ఈ సమయంలో ట్యూషన్కి వెళ్ళడం కానీ హోంవర్క్ చేయడం కానీ లాంటివి చేయరాదు పాఠశాలకు నిర్ణయ అంటే పాఠశాలలో కూడా కాల నిర్ణయ పట్టికలో ఆటల పీరియడ్ తప్పనిసరిగా ఉండాలి పాఠశాలలో కూడా ఒక గంట అనేది ఆడుకోవడం పాఠశాలలో ఏంటంటే నియమాలు నేర్పిస్తారు ఆ నియమాలను బట్టి ఇంటి దగ్గర ప్రతిరోజు నాలుగు గంటల దగ్గర నుంచి ఆరు గంటల వరకు ఎలా ఆడుకోవాలనేది నేర్చుకుంటారు అలానే బడిలో ఆట వస్తువులు ఉపయోగించాలి ఆటల్లో ప్రావీణ్యం సంపాదించాలి ఆటల్లో మనకి పీఈటీ సార్ ఉంటారు కదా ఆ సార్ ఏం చేస్తారంటే ఆటల్లో ప్రావీణ్యం ఎలా సాధించాలనేవి గైడ్లైన్స్ ఇస్తారు వాటిని బట్టి మనం సాయంత్రం పూట ప్రతిరోజు నాలుగు గంటల దగ్గర నుంచి ఆరు గంటలు వీటి వల్ల ప్రయోజనాలు ఏంటి ఆటల వల్ల ప్రయోజనాలు ఏంటి అంటే చాలా ప్రయోజనాలు ఉన్నాయండి ఏంటి అంటే మానసిక అలసట విసుగు అనేవి పోతాయి కొంచెం బాగా విసుగ్గా అలాంటివి ఉన్నప్పుడు మనం ఆటలు ఆడుకుంటే మానసిక అలసట అంటే మనసు కొంచెం అలసట అనేది లేకుండా విసుగు అనేవి పోతాయి చిన్న చిన్న సమస్యలు ఏదైనా కోపము అలాంటివి ఉన్నా కానీ ఏమవుతుందంటే ఆ సమస్యలన్నీ కూడా పరిష్కారం తెలుస్తుంది అనమాట మనం ఆటలు ఆడడం వల్ల శరీరం శ్రమించడం వల్ల చెమ్మట బయటకు వస్తుంది ఆ చెమ్మట ద్వారా మన బాడీలో ఉన్న మలినాలన్నీ బయటకు వస్తాయి అనమాట అలానే శరీరం గల శరీరం దృఢంగా ఆరోగ్యంగా తయారవుతుంది అలానే జట్టుగా ఆడుకోవడం వల్ల సమిష్టితత్వం కలిసి కట్టుగా ఉండడం అనేది అలవడుతుంది రక్త ప్రసరణ బాగా జరుగుతుంది రక్త ప్రసరణ బాగా ఉన్నప్పుడు ఆరోగ్యం మానసిక ఆరోగ్యం శారీరక ఆరోగ్యం రెండు బాగుంటాయి కాబట్టి ఆ రక్త ప్రసరణ జరగడానికి కూడా ఏ ఏవి ఉపయోగపడతాయంటే ఆటలు అనేవి ఉపయోగపడతాయి అలానే శరీరం ఉల్లాసంగా ఉంటుంది అంటే ఊరికి అలసిపోవడం అలాంటివన్నీ జరగవు అనమాట శరీరం ఎప్పుడు యాక్టివ్గా ఉంటుంది అనమాట ఎనర్జెటిక్గా ఉంటుంది అలానే ఊబకాయం అనేది రాదు ఊబకాయం అనేది అనేక అనారోగ్యాలకి కారణం అలాంటి ఊబకాయం రాకుండా మనం ఆటలు ఆడుకోవడం వల్ల ఇవన్నీ ప్రయోజనాలు ఉన్నాయి అనమాట ఇలా ఆటలు ఆడుకోవడం వల్ల ప్రయోజనాలు అవే కాకుండా క్రీడలు జాతీయత వాణిజ్యాన్ని కూడా పెంపొందిస్తాయి ఎలా అంటే భారతదేశంలో క్రికెట్ అత్యంత ఆదరణ పొందింది మనకి యాక్చువల్గా మనకి మన జాతీయ క్రీడ హాకీ ఆంధ్ర అదే మన రాష్ట్రీయ క్రీడ కబడ్డీ కానీ వీటి ప్రాముఖ్యత తగ్గి వాటి క్రికెట్ అలాంటి వాటికి ఆదరణ పొందింది హాకీ ఫుట్బాల్ ఇవన్నీ సాంప్రదాయ క్రీడలు కబడ్డీ కోకి కోకో సారీ కోకో వంటి వాటికి ప్రజల మద్దతు ప్రోత్సాహం కరువయ్యి ఇవి ఎక్కువగా చూడట్లేదు వీటికి ప్రోత్సాహం లేదు వీటి ఇది ఆడే క్రీడాకారులకు కూడా తక్కువ అభిమానం ఉంది కానీ ఎక్కువ ఆదరణ పొందింది ఏంటి అంటే క్రికెట్ కానీ ఈ క్రికెట్ ఎక్కడ పుట్టింది అంటే ఇంగ్లాండ్లో పుట్టింది క్రికెట్ ఇంగ్లాండ్లో పద్దెనిమిది వందల డెబ్బై ఏడులో పుట్టింది అది పంతొమ్మిదో శతాబ్దం వరకు అంటే పద్దెనిమిది వందల డెబ్బై ఏడులో పుట్టిందంటే పంతొమ్మిదో శతాబ్దమే కదా ఇది ఈ శతాబ్దం చివరి నాటికి పెద్ద మనుషుల ఆట క్రికెట్ అంటే ఏంటి ఏంటి అంటే పెద్ద మనుషుల ఆటగా పేరు ఉండేది అనమాట ఇంగ్లాండ్లో ఆ ఇంగ్లాండ్లో ఏం చేసేవాళ్ళు అంటే ఈ ఆటని ఆదర్శ పౌరులుగా తీర్చిదిద్దాలి అంటే జట్టు క్రీడ కదా ఆదర్శ పౌరులుగా తీర్చిదిద్దాలంటే ఆట ఆడాలి అని చెప్పేసి క్రికెట్ని పాఠశాలలో ఒక తీర్చిదిద్దే కార్యక్రమంలో ఒక భాగంగా ప్రవేశపెట్టారు ఎవరు ఇంగ్లాండ్ వాళ్ళు కానీ తర్వాత ఇంగ్లాండ్ బ్రిటిష్ వాళ్ళు పరిపాలించిన దేశాల్లో మన దేశం కూడా ఉంది కదా అట్లా ఏ దేశాలు అయితే ఉన్నాయో ఆ దేశాల్లో కూడా ఈ ఆట కూడా ప్రా ఆదరణ పొందింది అనమాట అలాంటి దేశాలు ఏంటి అంటే దక్షిణాఫ్రికా జింబాంబే ఆస్ట్రేలియా న్యూజిలాండ్ వెస్టిండీస్ కెన్యా వీటన్నిటిలో ఇవన్నీ ఏంటి బ్రిటిష్ పరిపాలించిన దేశాలు వాటిలో కూడా ఈ వాళ్ళు ఏది ఫాలో అవుతున్నారో ఆ ఆ క్రీడను మాత్రమే 
ఇక్కడ కూడా ఆదరణ పొందింది ఏ దేశానికి సంబంధించిన క్రీడల వాటికి ఆదరణ అనేది తగ్గింది కాబట్టి వీటిని కూడా మనము అంటే వీటిలో కూడా మనకి ప్రయోజనాలు ఉన్నాయని తెలియడం కోసమని ఇది దీని మీద ప్రశ్నలు ఎలా ఉంటాయి అనేది చూద్దాం మనకి అంటే మనము ఈ ఆటలు నియమాలు వీటిలో ప్రశ్నలు ఎలా ఉంటాయంటే ట్రాఫిక్ రూల్స్ నందు వెళ్ళటకు సిద్ధంగా ఉండే గుర్తు ట్రాఫిక్ రూల్స్ అని చెప్పుకున్నాం కదా వాటిలో వెళ్ళడానికి సిద్ధంగా ఉండే గుర్తు ఏంటి ఎరుపు ఆకుపచ్చ పసుపు తెలుపు వెళ్ళడానికి సిద్ధంగా అంటే మనకి ఆకుపచ్చ అలానే మేరీకో మే క్రీడకు సంబంధం కలదు మనం ఇందాక అనుకున్నాం కదా క్రీడలు క్రీడాకారులు ఇంపార్టెంట్ అని అలా ఇవి ప్రీవియస్ పేపర్లో మనం గమనించి వినండి మేరీ కోమ్ ఏ క్రీడకు సంబంధం కలదు అంటే మనకి బాక్సింగ్ సంబంధించిన వాళ్ళు మేరీ కోమ్ ఈ బాక్సింగ్కి సంబంధించిన వాళ్ళు కాబట్టి ఇక్కడ మనకి బాక్సింగ్ అనేది కరెక్ట్ అవుతుంది అలానే పిల్లల హక్కు పిల్లల హక్కు ఏంటి అంటే ప్రతిరోజు నాలుగు గంటల నుండి ఆరు గంటల వరకు ఆటలాడటం ఇవన్నీ ఏంటంటే ఈ కాన్సెప్ట్స్ ఎక్కువగా అడిగినవి ఇవి అలానే ఒలంపిక్ క్రీడలు ఎన్ని సంవత్సరాలకు ఒకసారి జరుగుతాయి మనకి నాలుగు సంవత్సరాలకు ఒకసారి ఒలంపిక్ క్రీడలు అనేవి జరుగుతాయి అన్నమాట ఈ విధంగా అంటే మనకి వీటి మీద డైరెక్ట్గా క్వశ్చన్స్ ఉండొచ్చు ట్రాఫిక్ రూల్స్ ఇవి ఇలాంటివి ఇండైరెక్ట్ క్వశ్చన్స్ అంటే ఒలంపిక్ క్రీడల గురించి చూసాం కదా అవి ఎన్ని సంవత్సరాలకు ఒకసారి అని కొంచెం మనకు అలా అలా క్వశ్చన్స్ కూడా ఉండొచ్చు అనమాట ఈ విధంగా మనకి ఈ పాఠంలో వచ్చే ప్రశ్నలు ఇలా ఉంటాయి ఈ విధంగా మనం నేర్చుకుంటే కనుక వాటిలో ప్రశ్నలు కూడా మనం ఆన్సర్ చేయొచ్చు